灼，何时春色入江河？舞踏为顺水逐波，何故清曲断离歌？无我天地间寂寞，心在。转呀，出静默。天北地战，日月盈怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不化。万古千秋。三千人，要应对三十万，的确是毫无胜算。你得去借兵。可是五州之大，让他去找谁借呢？呃，你不是太子吗？这事儿天权不能帮帮忙吗？天权皇城虽然统一五州，但无权过问各国的内政。我借兵容易，但是如果没有办法与天煞兵符相结合，也只会被挡在关外。那这天煞境内哪还有兵可以借啊？藏在地底下的黑风旗，到底是怎么回事啊？当年穹苍大战时，黑风旗是营地的精锐所在。可是有一部分的黑风旗受到了重金蛊惑，在最后关头背叛五州，险些颠覆了战局。战后，这背叛的一部分黑风旗便彻底的消失在了格雅。此后，天上的黑风旗便多了一份看守之责。因为周老太师被陷害，十五年前，整个黑风旗。几乎被赶尽杀绝，唯独剩下的三四千人，他们世代守护着格阳，但却根本无力对抗。那他们看守的到底是什么东西啊？他们背叛了五州，背叛了自己的血统，但是他们不知道背叛的代价却是被穹苍神力永生永世禁锢，永远不得离开。他们像坐牢一样，世世代代被困在格阳，算起来。已经受了上千年的折磨，格雅沙漠本来就是一片奇异之地，现在再加上被禁锢的黑风旗，常常神出鬼没。五州广为流传，他们还多了一个瘾君的称号。可你把这些驻守的黑风旗都带走了，不就没人看守了吗？苍龙在野见证是前置和号令瘾君的关键。如今这剑重现天日，他们应该不会轻举妄动，但是也不会安静太久。你是要去见尹君？不能去，不行。尹君是骗小孩的，根本就没有人见过他们。而且，而且格雅沙漠是会吃人的，你不能白白去送命啊！啊！公主说的对啊，大战已经是千年之前的事情了。现在是否真的有那只尹君都不知道。就算有，他们变成了什么样子？贸然前去，没事，太危险了，将军。格雅沙漠。天煞瘾君，我倒是能确定，他们真的存在。是啊，我见过。传闻中，我在格雅沙漠中险些丧命，这是真的
，说我身患石化怪病，浑身僵硬如铁，这也是真的。幸好我随身带着师尊给我的乾坤锦囊宝带，才能在危急时刻与穷苍相连，元宝也才能够窜入其中，为我取回浆果。当时元宝离开了很久，而我也是濒死状态。就在那个时候，我看到了一句：幸亏元宝及时赶回。我才能捡回一命。其实，上次在姚城大战之后，我在梦中跟战北野也去了戈崖沙漠，我也见到了他们。那我就非去不可了。就算那些东西真的存在。你们也说了，他们被神力禁锢着。你去了，你就能保证你能说服得了他们吗？我，你们，你们并没有把握，是吗？有权利做这个决定的，只有你而已。我不一定会说服他们，也不一定会活着回来，但这是唯一的办法。好了，好了，好了，好了，好了，好了。不是说已经下定决心要去走我的路，要夺回我的东西。那不管遇到再大的困难，我都得走下去。好，我身上流着战士的血，就有注定的使命。哪怕只有一丝机会，我也必须对得起我那些死去的兄弟，对得起那些为我好好活着的人。嗯，是吗？是。凭我的记忆，画一份引军引路图给你。事不宜迟，尽早准备吧。好。既然那里那么危险，我们陪你一同前去。你别急，我们还有别的事情要做呢。按照我刚才说的，再加三道防卫。宫里下锁的时辰提前到酉时，日落之后，任何人进出宫门都必须报备内廷。臣弟明白了。近来为了清剿烈王旧部，抓了许多朝中的大臣，其中不乏掌管兵权的将军，空缺出了大量的军机要职。我们是不是也该收收手了？当然不行，我绝不会给战备野一丝一毫的机会。那如今，古林峰已死，宫内的天煞之精，该由谁来掌管呢？莫非恒帝有这个念头？臣弟才疏学浅，难堪大人。天煞之机，是魏蜀王宫的重中之重，必须重新打造，重新挑选一位真正听命于我的独统。你的意思是，让我去接近战南城？嗯，战南城这个人极为狡诈，就算我们真的调来几十万大军，也未必胜得过他。必须安插一个能获得他信任的人，才能里应外合，万无一失。可是，混入宫中并非易事，我能怎么做？现在古灵峰刚刚死，天煞之间的都统位子就空了出来。按照他们的惯例，很快就要开始选拔，这个时候是最好的机会了。你的意思是让我女扮男装，冒着挨揍的风险去参加什么选拔，然后接管天煞之间？不错。我万一被选进去？我是不是还要讨好战南城那个老东西啊？嗯，那你就在旁边看着。那你去不去啊？去。我跟你说。
占南城这个人度量极小，尤其爱抢别人东西。但凡是我看中的，他又怎么可能放过我？到时候我只要略施小计，一定会回一时。是，天煞之金都统，真武大将军选拔之赛，正是报名吉日，还请各位英雄尽早登记报名参赛，现场不备笔墨，不设监察。不管各位使用什么样的方法，只要能够将自己的名字刻进寒冰之上，真武契约便已达成。咱们上去试试。无论生死殊别，再不可反悔违约。我先来。真的能赢这场比赛，加封真武将军，便可以接管天煞之金，那可是世世代代的荣耀啊！那是自然了，真武将军可是天煞的最高荣耀，一人得道，子孙都不用担心生计了。就算是用命去换，那也是值得的。兄，臣弟已经亲自将请柬送给太子，邀其入宫，担任此次真武选拔的裁决。嗯，再准备点稀罕玩意儿送过去吧。之前为了那个长孙平荣，倒是得罪过他，得费尽心思，加倍笼络才是啊。那翼王殿下那边，怎么了？咱们可是跟他有过盟约啊。那又如何？哪有永恒的盟友啊？他长孙平荣不也是奔着摄昆凌来的？谁对我有利，谁就是我的同盟。这点道理，他长孙平荣若是不懂，就别妄想这个太子之位了。之前呢，押宝在长孙平荣身上是本王走了眼，如今还得以数倍的代价去弥补这个过失。而想要对付无极太子，就得先去接近。个子上。想不到这小子看起来柔柔弱弱，竟然有这般身份的内力。为何不辞而别？为何这样堵住我？太子治理万机，江峰怎么敢去打扰？我说对不住你，你大可以直说，何必用这种方式来赌气呢？你这样参选天煞之金，可是要担着风险的。我就是要去冒险，就算因此而丢了性命，也好过总被人说是跟在太子身边的人。江峰从小习武，本就有出将入相的志向。若太子给不了我机会，也请不要加以阻拦。如果太子没有其他的事情，江峰告辞。这江峰和太子什么关系？江峰，不管是什么关系，看来都是有来头的。这次选拔没那么简单。时候不早了，该出关了。出来吧，别藏了
我就知道这一路你会跟来。以后我带着你，一个姑娘家的，多危险！你愿意让我跟着你了？我从来也没嫌弃过你，只是这一路太危险，我不想连累旁人。不是连累，五哥哥你放心，我一定不会让你费心的。在外五州共建，此次天煞之金都统的选拔更是深受瞩目，已经有近五百名勇士前来报名，甚至还有海外人士共襄盛举。去去！他本王最稀罕的那位，偏偏不愿赏脸。您说这场热闹，太子不愿前来，的确让人费解。你说他打的什么主意？既不愿站在我这边，又死赖在盘都不走，还得时刻担心他在天煞出了什么事，找我的麻烦。陈帝倒是听说了一个传闻，先前报名的时候，太子去过现场，目的是为了找人。谁？此人名叫江峰，是此次参选的勇士之一，听说倒是众目睽睽之下。太子劝其回去，说担心他有什么生命危险。两人拉拉扯扯，关系十分亲密。什么来头？臣弟已经查过了，此人乃是太子身边的隐卫，自幼与其相伴，形影不离。按理说，这皇城的隐卫神出鬼没，可偏偏此人独得太子信任，深受恩宠，时常伴其左右。每天陪着他演戏，比练功还累。嗯，都怪你出的馊主意。你以后再这样，不陪你玩了。你如果现在就受不了，往后有你受的。表姐，宗先生回来了。宗先生，杨壮，你这不辞而别也就算了，现在回来还悄无声息的，你就不怕这里都是战难城布下的陷阱啊？你回来就是送死啊？我回来的时候，周围都是探子，想必我的行踪早就暴露了。嗯，如此甚好。这江峰一气之下，便来参加了此次选拔。他很在意这个人，如今看来，的确是。好，事情办得怎么样了？齐振鹏。云痕，赦免他了？那倒还不至于，他当初下不了手，说是想把齐振收监一辈子。我虽不同意，但也没办法逼他杀人。只是齐振刚收监不久，就传出了病重的消息。君子之爱人也以德，戏人之爱人也，以孤戏。这不是仁慈，是懦弱。你们兄弟二人立场不同。齐振于你而言，是不共戴天；可对云痕而言，却是十八年的养育之恩。仇要报，恩也得还。报恩，他是在报恩。齐振呢，只怕躲在暗处，等着反戈一击。云痕这样的性格，如何承担得起太原的基业？没有谁，天生就会杀人。有些南墙。非得让他自己去撞，直到有一天头破血流，知道疼了，他才会明白的。我终究还是希望他顺遂些。那如今，你有什么打算呢？齐振不出，我难以安心。不如这样吧，与其守株待兔，倒不如。引军入瓮
，一下如何？三生不幸，遇人不淑。你说宗先生也要去参加那个什么都统大赛？你去演江峰，然后你们两个故意显得很亲密，好让那个战南城注意吗？那那宗先生去干嘛呀？你怎么那么笨啊？你在想啥？哦，是不是怕你在比赛里受伤，所以让宗先生特意去救你呢？嗯，笨死你得了，不是吗？你想，我是江峰，我是一个影卫。对啊，我这么多年一直默默无名，跟在太子身边，一没有头衔，二没有名声，我还要眼睁睁的看着什么五州医圣把我唯一的好友太子给我抢走了，所以啊，我倍感失落，我感到好难过啊。啊，你是因为嫉妒他们，所以不愿意跟着太子，而这个时候那个战南城肯定想拉拢你。对呀、啊，我因为嫉妒。所以啊，我那些什么另父高枝啊、不满啊、抱怨啊，就说得通了，对不对？好了吧？哎，那那那我呢？我演什么？你们都安排好了。啊，演什么？我也去。怎么哪儿都有你？啊，你们两个啊？啊，哎，可以演太子身边那棵树。太子真的不来，派去迎请銮驾的车队人马都还在后边，也不知这无极太子今日能否前来。该本王做的，本王都做了。李树、张成一样不少。想摆谱，干嘛非得在本王眼皮子底下？这不是故意让我难堪吗？这第一轮的比试是什么内容？猎杀。自从报名之日起，这所有在报名帖上留下姓名的人，都将被系上一根白色的丝带。今日，他们将会成为全城暗卫高手的刺杀对象。臣帝下了命，只要见到此标识的人，绝对不留活口。谁能安全抵达此处？才算是成功逃离了追杀。只有活着进入宫殿，才算是通过了此场比试。天下之精选拔比赛，我们接到命令，刺杀所有参赛人员，活下来的才可以前往寒殿，进入次轮比试。活下来的有多少人？只有一成多。请公子迅速前往寒殿。他们只是来天煞求取一份仕途，哪里招惹过谁？凭什么就这样草菅人命？不过是一场比赛，竟然用这么残忍的手段。残忍。说这话的人，要么就是乳臭未干的毛孩子，要么就是还不知道什么是天煞之金。咱们天煞之金向来都是从死人堆里出来的，哪位都统的脚下不是血流成河？臣弟自然明白这个道理，才特意安排了这个首轮比试。皇帝深得我心呐、啊！这天煞之金的都统，第一要务就是活着。那些来参赛的人，如果连这点都不清楚，死了也活该。王兄所言极是。得等到什么时候，这里才能热闹起来？快了，一炷香燃尽
，这寒殿的宫门就会关闭。就算是活着的人，延误了时机、赶不及进入的，也都将被淘汰。太子殿下，嫌弃天煞恐乱凋敝，我这张老脸再也请不动您了呢。天煞之君盛情邀请，我岂有不来的道理？哼！请太子，可是在等什么人都是高手，也都是奔着天煞之君的都统之位来的。本王也就不再多说什么了。今日在这比试之后啊，你们当中赢下的人，也就是这新任的天煞之君都统，加封天煞真武大将军，永享荣华富贵了。哈哈哈哈本王呢，为你们精心设计了今日的比试，也辜负了这份心意。起来吧！好。这是我们天煞的一样宝贝，今日就请诸位帮忙取下。你们当中，谁能抢先带着他出来，谁就是胜者。不过，一旦火盆点燃，烧断绳子，宝贝掉下去了，那今日的比赛就算是本王赢了。哈哈。这就是你们今天的比试场地。想要得到宝贝，就必须出了这片区域。不过，一旦碰到刀，也算输；被刀刺死，那就更不用说了。开始吧。
。泰斯特的确是遇到熟人了。他呀，从武士入宫起便跟在我身边，相伴的时间长了，难免有些恃宠生娇。如今又闹了些小脾气，非要跑来这里凑什么热闹？要真闯了什么祸，还望战修海兰。是那位身着格子衣服的君主吗？正是。哦。这位也是宗月，医圣，宗别人，也是我结识多年的知己。一个是宗教之交的发小。一个是推心置腹的智力，到底该让谁赢才好啊？太子重情重义，好事，好事是你的对手，请便吧。在下，玄机唐义忠。多谢了。了先生早就誉满五州，名声在外了，何必跟我们这些无名小辈来争一个你不在意的官职？我当是谁呢？不过是无极身边的一个野味。你说的对，我的确不在乎这个官职，可我偏偏就不想让你赢了去。你不是我的对手，放弃吧。这话也刚好是我想说的。战兄，无极今日有一事相求。能否让那二位都赢得头名？再这样打下去，恐怕有一个人要伤着了。不必，我的功名不需要太子施舍。江峰，你。
。如果刚才我来晚了，没有接到他，该怎么办？会死啊！你怎么？你有意见？大王，您不早说，上面挂的宝贝竟是个女人。我刚才一伸手，胳膊差点压折了。若是因为她连累我受伤了，大王，您就得不偿失。说的倒也没错，好在你没事。既然你是今日的头名，本王有言在先，自会如数加封。这会儿也该领着你们去瞧瞧咱们的天煞之金了。怎么，太子，这是什么意思？此人是天权皇城的野卫，与我相伴多年，情同手足。还望战兄，不要夺人所爱才好。哎呀，本王只是按照规矩办事，总不能委屈了这位公子啊。太子，您之前答应过我，若是我今天能够赢得头名，要走要留，全看我。我是答应过你，可我怎么知道你能赢得头名？我根本你根本没把我放在眼里。不错，我是布衣出身，籍籍无名，除了一句自幼相伴以外，我在你眼里根本什么都不是。到头来，还比不上那个什么医生。你又何必如此呢？天煞之金的都统选拔，也不是我战南城兴起为之，消息早就传出去了，五周天下多少双眼睛盯着，本王。也得定下个结果才是。这，而且呀，太子身边的这位隐卫胆识惊人，少年英才，又难得生得这般俊俏，今日殿内好手云集，他依旧能拔得头筹。太子殿下调教有方，战南城能捡个大便宜，也就却之不恭了。谢过皇上。今天白天在宫里，要不是我想着得帮战北野完成他的大事，我真想宰了那个混蛋。你忍得对。幸亏战北野今天不在，他要是看到金太妃被他，我真的不敢想象。这就是战南城的毒辣之处，他将金太妃置于那样的险境，是有意为之。他这个人真的太恶毒了，如果战北野在的话，一定会前去营救的。到时候就正好中了他的圈套了，我们一定得尽快帮战北野夺回他的王位。那个战南城在位一天，我就恶心一天。当然，等你往后接管了天煞之金，便是握住了天煞王宫的所有秘密。战北野带兵在外，咱们合力从中策应。只是你要记得一件事，不管你如何厌恶战南城，该演的戏，一定得继续演下去。得其信任，便是恶其咽喉。放心吧，有你无极太子，还有宗月神医在，我这个江峰啊，很快就能成为战南城面前的红人了。了战南城向来怀疑天，怀疑地，怀疑除了他自己以外的所有人。即使扶摇能讨到他的欢心，也绝难拿到天煞之金的兵权。眼下最要紧的是。得分成两步，第一步得让战南城真正的信任，第二步得让这家伙无人可信。哎，你是不是有心事啊？没事，上面那边有家茶庄，极为雅致，我带你去看看。
教你呢，啊，一点规矩都不懂。哟，哎呦，李大公公，怎么还劳神您亲自来这儿？别提了，伺候大王的小东西又死了一个。哦，华公啊，你赶紧的，挑一个给补上了，别耽误了御前的大事。哎呀，这些孩子们刚进宫，规矩还没学好呢。这个看着不就挺机灵的吗？就他了。啊，呃，不，这孩子刚进宫三天，只会干些杂活，这万一大王怪罪下来，这大王跟前儿隔几天就死一个小东西，哪能真用咱们的人呢？这些个刚进宫的最合适，死一个咱就招一个，谁也不心疼，不是？这个我明白，你赶紧的跟着李公公去伺候大王去。嗯，赶紧着，快点啊！求。